Alors souvent la vie s'écrit en prenant des directions tellement obscures. On ne peut pas s'imaginer comment est-ce que Dieu peut nous amener d'un tel blocage à l'accomplissement de quelque chose de très favorable. En très peu de temps, surtout lorsqu'on prend de l'âge, lorsque les années sont en train de passer, c'est inimaginable. On ne sait pas quel chemin il va prendre. Mais comme il a dit à Marie, rien ne lui est impossible. Et ce que l'Esprit dit dans mon cœur, c'est que la main de Dieu va agir au point où beaucoup de situations qu'on disait impossibles vont se réaliser dans ce laps de temps. Les choses vont changer. Pas parce qu'on mérite, pas parce qu'on est extraordinaire, ça dépend de lui. Mais je me suis rendu compte que pour que chacun entre dans sa destinée et amène le surnaturel à intervenir, il y a quelquefois des attitudes et des façons de faire amen, qui amènent l'impossible à devenir possible en une fraction de seconde, en un temps record. et Des choses qui favorisent l'arrivée de ce qu'on appelait impossible dans la vie des humains. Alléluia un ingrédient que seule l'espèce humaine est capable de manifester Qu'on ne trouve pas dans l'oiseau, qu'on ne trouve pas dans les autres espèces Une chose que les humains ont, qu'on appelle la foi Avec l'espérance, alléluia La Bible dit que des hommes de Dieu se sont retrouvés dans des secteurs, dans des domaines où il n'était plus possible Selon toute la logique, toute l'historique, d'avoir un autre revirement de situation Mais là Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Hébreu chapitre 11, verset 11. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Elle était avancée en âge. Elle avait passé la ménopause. Toute la science connue disait, l'histoire s'arrête là. Mais la Bible dit, par la foi, mais une foi très particulière qui va nous intéresser, elle a cru, malgré son âge avancé, dans la fidélité de Dieu. Que celui qui tient une promesse, qui a dit, est puissant pour l'accomplir. C'est cette foi-là pour laquelle Dieu veut te parler aujourd'hui, que tu dois déclencher. Il faut que tu crois que celui qui a dit est fidèle, malgré que le temps soit passé, malgré que les années se soient écoulées, malgré que beaucoup de choses se soient passées et que tu sembles ne plus avoir d'issue. Il faut que tu saches, parce qu'il est sur le point de le faire. Tout le monde sait que Sarah, en cours de route, a douté. Tout le monde sait qu'à un moment donné, elle a jeté l'éponge. Mais dans la détresse, si la Bible nous dit ça, c'est que quelque part dans son cœur, elle disait que Dieu est vivant. Même quand elle a dit, à mon âge, on ne peut plus avoir d'enfant. Elle ne savait pas comment ça allait arriver. C'est pourquoi quand l'ange lui a dit que tu vas avoir, elle a ri. Mais la Bible ne cite pas ça comme étant de l'incrédulité en fait. Ce n'est pas vraiment l'incrédulité. Quelque part, elle avait l'espoir. Et le test continue en Hébreu chapitre 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter malgré son âge avancé par la même foi. Ça veut dire croire encore quand tout s'écroule. Par cette même foi, Abraham a eu beaucoup d'enfants malgré que son corps soit usé. C'est ce que tu vas vivre dans le nom de Jésus.